Jeden Tag ringen zahlreiche schwerst Covid-19-Erkrankte auf deutschen Intensivstationen um ihr Leben. Die meisten von ihnen werden intubiert und im künstlichen Koma mit Schlauch beatmet. Das kann Leben retten. Es würden aber zu viele PatientInnen intubiert, glauben einige Ärzte. Das bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich unnötig Leben damit riskieren. Denn für Erkrankte bergen Intubationen auch enorme Gefahren. Sobald man einen Schlauch eingeführt hat, ermöglicht man den Eintritt aller möglichen Erreger. Über die Hälfte der intubierten PatientInnen stirbt. Ist die riskante Prozedur wirklich immer nötig? Oder gäbe es schonendere und wirksamere Behandlungsmethoden? Barbara Kerkhoff ist nicht intubiert worden. Ein Zufall. Trotzdem ist ihre Covid-19-Erkrankung fast abgeklungen. Ihr Leben stand auf der Kippe. Durch eine Maske wurde sie anfangs ganz und dann immer etwas weniger beatmet. Dadurch bekam die Lunge genau die Sauerstoffmenge, die sie brauchte. Ihr Arzt, ein Spezialist für diese Beatmung. Sobald die Patienten halt äh, Luftnot verspüren, würden wir anfangen, die mit einer nicht invasiven Beatmung zu versorgen. Die Patienten haben dann Zeit, das zu erlernen. Und das Ziel wäre so, dass sie während der Beatmung nicht selbst atmen müssen, sodass ihre Atemmuskeln äh, sich entlasten können. Ihre Lunge hat so gelernt, wieder selbst zu atmen. Aber in den meisten anderen Kliniken wäre Barbara Kerkhoff anders behandelt worden. Die sogenannte Intubation gilt seit Beginn der Corona-Pandemie als Standardbehandlung auf Intensivstationen. In Deutschland werden Mitte März 2021 57 Prozent aller Covid-19-IntensivpatientInnen intubiert. Das heißt, ein Schlauch, lateinisch Tubus, wird tief durch den Rachen eingeführt und sie werden im künstlichen Koma beatmet, meist über mehrere Wochen. Klar ist, bei schwersten Erkrankungen kann die Intubation Leben retten. Auch Polizeisprecher Wolfgang Weidner litt schwer unter Covid-19. Doch er wurde am Bethanien Krankenhaus in Mörs mit Maske beatmet, ohne Intubation. Die ist für ihn eine furchtbare Vorstellung. Diese Angst, die ich da hatte, einfach über längere Zeit einfach in Narkose zu sein und dann auch irgendwie ein, ein Plastikrohr im, im Hals zu haben, was, was einen dann irgendwie am, am Leben hält, wie auch immer, wo man selber keinen Einfluss mehr drauf hat und wo man komplett praktisch in die Hände anderer dann auch gelegt wird. Also das, das war schon eine Vorstellung, wo ich wirklich Angst auch hatte. Und ich bin froh, dass mir das erspart geblieben ist. Behandelt hat ihn Thomas Vosshaar. Gemeinsam mit Kollegen von der Fachklinik Kloster Grafschaft hat er die Sterblichkeit bei Maskenbeatmung untersucht und dazu ganz aktuell eine Studie vorgelegt. Die Studie entstand aus Erkenntnissen der ersten Covid-19-Welle und wurde nun in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht. Dafür wurden 78 Schwererkrankte ausgewählt, die üblicherweise alle intubiert worden wären. Aber 70 von ihnen wurden anders beatmet und nicht intubiert. Nur acht bekamen eine Intubation. Insgesamt starben sechs Menschen, 7,7 Prozent. Zum Vergleich, von den 78 Schwererkrankten würden auf deutschen Intensivstationen 34 anders behandelt und 44 intubiert. Hier sterben allerdings derzeit 29 Prozent, fast viermal so viele. Denn in Deutschland sterben über die Hälfte der intubierten PatientInnen. Weniger Intubierte, weniger Tote? Fossa will die Intubation jedenfalls möglichst vermeiden. Wenn ich jemanden intubiere, auch jetzt noch, der auch ohne Intubation hätte gut weiterleben können und ich intubiere ihn sozusagen unnötig, dann setze ich ihm auch einer unnötigen Gefahr aus. Und das bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich unnötig Leben damit riskieren. In der ersten Corona-Welle wurden sogar 75 Prozent der Schwererkrankten auf Intensivstationen intubiert. Dafür machte sich auch der damalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin stark. Er sagte im April 2020, zunächst könne man zwar anders beatmen. Wenn aber dann die Erkrankung noch schwerer ist, und das ist eben bei 75 Prozent der Intensivpatienten, dann muss man aber auch zum richtigen Zeitpunkt die Intubation durchführen. Merkwürdig, danach wurden die strikten Handlungsleitlinien für Ärzte etwas gelockert. Und die Rate an Intubationen in Deutschland sank plötzlich von 75 auf 57 Prozent. Aber reicht das? 
Ich glaube ganz eindeutig, dass man diese Zahl deutlich reduzieren kann und dass es immer noch zu viele Patienten sind, die intubiert werden. Professor Roussin glaubt das nicht. Wir treffen ihn wieder. Im Monitor-Interview nennt er sehr genaue Werte zu Atemfrequenz und Sauerstoffsättigung, ab denen schwer Erkrankte intubiert werden müssten. Grundsätzlich gilt es, machen wir ja grundsätzlich auf der Intensivstation, wir gucken erstmal, was nicht invasiv geht. Aber die Patienten, die dann viel, viel kränker sind, wo dann eben die Sättigung von mir nur noch 80 Prozent, nicht 93, sondern 80 Prozent ist, wo die Atemfrequenz 35, 40 ist, wo der Patient nur noch kämpft, Luft zu bekommen. Diese Patienten muss man dann direkt intubieren. Sehr eindeutige Leitwerte für eine Intubation also. Nur, es scheint auch anders zu gehen. Denn Polizeisprecher Wolfgang Weidner hätte nach dieser Maßgabe direkt intubiert werden müssen. Seine Werte waren noch schlechter. Corona hat er aber ohne Intubation nach sieben Tagen in der Klinik hinter sich gehabt. Heute ist er zur Nachbesprechung anhand des CT-Bildes da. Und äh, dort ist deutlich zu sehen, äh, dass äh, die Lungenentzündung da fast verschwunden ist. Und äh, das finde ich nach sechs Wochen, äh, finde ich das einfach, einfach toll. Also äh, da bin ich sehr, sehr froh, äh, diese Werte zu haben. Solche Erfahrungen macht auch Professor Martin Tobin. Er forscht und lehrt in Chicago und ist weltweit die Koryphäe für Lungenerkrankungen. Tobin sagt, in Deutschland werde, wie in den meisten Ländern, viel zu viel intubiert. Aber oftmals fehle bei Ärzten und Fachgesellschaften einfach die Kenntnis. Es ist ausgesprochen unglücklich, dass die wesentlichen Leitlinien, die zunächst herauskamen, auf einem sehr schlechten Verständnis davon basierten, wie die Lunge funktioniert, wie der Körper auf niedrige Sauerstoffmengen reagiert und wie man das beheben kann. Und nicht nur die Covid-19-Erkrankung selbst berge große Gefahren, sondern auch und vor allem die Behandlung mit Intubation. Sobald man einen Schlauch eingeführt hat, ermöglicht man den Eintritt aller möglichen Erreger, neben Covid. Und das setzt den Patienten einer Menge an Superinfektionen aus. Wir wissen aus 40 Jahren Erfahrung, wenn Sie jemanden haben, der krank ist, und man ihn ohne Intubation behandeln kann, wird es ihm deutlich besser gehen, als wenn sie intubieren. Denn das erhöht die Sterblichkeit. Auch Studienleiter Fossa sieht einen Hauptfehler darin, dass eher Notfallmediziner über die Behandlungen von Covid-19-PatientInnen entscheiden, als Lungenärzte mit langjährigen Erfahrungen. Wir brauchen sozusagen keine neue Evidenz dafür, dass eine solche invasive Beatmung mit Komplikationen einhergeht. Hingegen bräuchten wir natürlich dann schon mal eine Evidenz, dass jetzt bei Covid alles ganz anders sein soll. Und diese Evidenz fehlt. Und solange sie fehlt, wird man auch nicht wissen, wie viele Menschen wirklich intubiert werden müssten oder nicht. Und wie viele, auch wegen der Behandlung, ihr Leben lassen.